হাই গাইস আশা করি ভালো আছো আজকে আমি তোমাদেরকে ঢাকা সিটি কলেজের কেমিস্ট্রির সেকেন্ড পেপার আমি ছয় নম্বর কোয়েশ্চেনের আগে তিনটা কোয়েশ্চেন সলভ করছিলাম এখন আমি ঘ নম্বর কোয়েশ্চেনটা সলভ করব এটি একটু ক্রিটিক্যাল কোয়েশ্চেন ধরা যেতে পারে বিকজ আমরা এখানে মানে অনেক এক মানে সূত্র ঠিকে অনেকে জানে অনেকে জানেও না তবে যারা জানে তার তাদের মধ্যে একটু কনফিউশন থেকে যায় যে আসলে আমরা কোন জায়গাটায় কি বসাবো সো এটা আমরা কীভাবে সহজেই বসাতে পারি সেটা নিয়ে আজকে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব সো দেখো আমরা কোয়েশ্চেনটা আগে কী বলছে যে সূত্র ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা দুই নং কোষটি কোষ বিভাব নির্ণয় করা এবং কোষ বিক্রিয়াটি স্বতঃস্ফূর্ত ঘটবে কি না বিশ্লেষণ করো ওকে তোমাকে কোয়েশ্চেনটা বল বলে দেওয়া হয়েছে এখন তুমি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটবে কি না এটা কেমনে বুঝবা এটা বুঝবা যদি ই সেলের মান অর্থাৎ এখানে যে ইয়েটা আসছে ই সেলের মান এখানে যেটা আসবে সেটা যদি পজিটিভ হয় সেটা পজিটিভ হলে ঘটবে অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটবে ঠিক আছে আর যদি নেগেটিভ হলে ঘটবে না ঠিক আছে নেগেটিভ হলে ঘটবে না আর পজিটিভ হলে ঘটবে সো আগে দেখো যে আমরা আগে কোর্সটা আগে কমপ্লিট করে নিই এখানে কি বলছে এফই এফই তারপরে এখানে একটা ব্ল্যাক স্টেজ দি এফই সালফেট অর্থাৎ ফেরাস সালফেট ঠিক আছে এন তুমি বলতে পারো যে এখানে আসলে এটা দ্বারা কি বুঝেছে এটা দ্বারা একটা সোলিউশন বুঝেছে অর্থাৎ একটা একটা ইয়ের মধ্যে অর্থাৎ এটা এটা হচ্ছে অ্যানোড অ্যানোডের মধ্যে তোমার এফি দণ্ড আছে আর এফ আর এফির একটা দ্রবণ আছে দ্রবণটার নাম হচ্ছে ফেরাস সালফেট ঠিক আছে ফেরাস সালফেটের দ্রবণ আছে আর এফি দণ্ড আছে লোহার দণ্ড আর এখানে কফার আছে আর কফার সালফেটের দ্রবণ আছে এবং দ্রবণে ঘনমাত্রা দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট টু ঠিক আছে জিরো পয়েন্ট দেওয়া আছে ঠিক আছে জিরো আর এটা আমি আসলে বুঝি নাই স্যার কি জিরো পয়েন্ট ওয়ান বলছিল নাকি জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান বলছিল আচ্ছা আমি জিরো পয়েন্ট ওয়ান ধরে অঙ্কটা করে ফেলি দেখি তারপরে কি আসে তোমাদেরকে যদি স্যার স্যারে যদি এখানে জিরো অর্থাৎ এখানে যেটা থাকবে সেটাই ঠিক আছে কোয়েশ্চেন বলছিল তখন স্যারকে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান বলছিল নাকি জিরো পয়েন্ট ওয়ান বলছিল কারেকশনটা আমি ঠিক করি তখন বুঝছিলাম এখন আর বুঝতে পারতেছি না ঠিক আছে সো দেখো দেন দেখো যে আমরা এখানে এটা করার জন্য অর্থাৎ তোমাকে এটা অপ্রমাণ অবস্থায় দেওয়া আছে কেন অপ্রমাণ অবস্থায় দেওয়া আছে বিকজ তোমার এখানে কিন্তু এটা ওয়ান মোলার দেওয়া নাই ওয়ান এক মোলার দেওয়া নাই ঠিক আছে এক মোলা কোনোটা এক মোলার দেওয়া নাই এক মোলার না দেওয়ার থাকার কারণে তোমার এটা ওর প্রমাণ অবস্থায় হয়ে গেছে গা সো তোমাকে প্রমাণ অবস্থাইগুলো বের করতে হবে ঠিক আছে সো আসলে এখন হাউ ক্যান উই সলভ দিস ম্যাথ দেখো এখন তোমাকে যেটা ফার্স্টে করতে হবে যে ই নট সেল অর্থাৎ আমরা জানি যে ই সেল অর্থাৎ যে কোনো টেম্পারেচারে ই সেলের বিভাব পার্থক্যটা আমি বের করতে চাচ্ছি যে কোনো টেম্পারেচারে অর্থাৎ একশো বিশে এখানে বলছে কত সত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস আর যে কোনো টেম্পারেচার তারপরে অপ্রমাণ অবস্থায় ঘনমাত্রা সেম না ঘনমাত্রা ডিফারেন্ট এক এক বাদে অন্য কিছু ওই ক্ষেত্রে আমরা এই ফর্মুলাটা ইউজ করবো এটা নার্সটের সম নার্সটের সমীকরণ বলে সো দেখো যে ইনর্ট সেল ইনর্ট সেলটা মানে হচ্ছে প্রমাণ অবস্থায় কি এটা প্রমাণ অবস্থায় প্রমাণ অবস্থা ঠিক আছে এটা সূত্র হচ্ছে ইনর সেল মাইনাস আরটি বাই এন এফ লন এখানে অ্যানোডের আয়ন অ্যানোডের আয়নের ঘনমাত্রা ডিভাইডেড বাই ক্যাথোডের আয়নের ঘনমাত্রা এটা বলার আমার একটাই উদ্দেশ্য যে আমি পরীক্ষার সময় এখানে আমাদের বইতে যেটা ছিল উৎপাদ আয়নের ঘনমাত্রা দেওয়া ছিল ঠিক আছে উৎপাদ আয়নের ঘনমাত্রা দেওয়া ছিল আর দেওয়া ছিল বিক্রিয় আয়নের ঘনমাত্রা বাট আমি পরীক্ষা হলে কনফিউজ হয়ে গেছিলাম যে উৎপাদ আয়নের ঘনমাত্রা বলতে কি বুঝে আর বিক্রিয় আয়নের ঘনমাত্রা বলতে কি বুঝে এটা আমরা ফার্স্টে বুঝতে পারি না সো দেন আমরা আমি যেটা করছিলাম যে আমি এখন বাসা আসি নিজে চিন্তা করলাম যে আসলে কি করা যেতে পারে তখন অ্যানোডের অ্যানোডের আয়নের ঘনমাত্রা আর ডিভাইড বাই ক্যাথোডের আয়নের ঘনমাত্রা দিয়ে আমি সূত্রটাকে রিপ্রেজেন্ট করছি তাহলে আসলে আর কোনো বুঝে কোনো সম্ভাবনা নেই কারণ অ্যানোডের আয়ন হচ্ছে একটাই এফি টু প্লাস আর ক্যাথোডের আয়ন হচ্ছে একটাই কফার টু প্লাস সো তোমার এখানে আয়নের ঘনমাত্রাগুলো ইজিলি বসাতে পারবা দেন দেখো যে আমরা ইনর সেলটা কেমনে বের করতে পারি ইনর সেলটা আমাদের বের করার জন্য একটা সূত্র ফর্মুলা আছে যেটা আমি আগে বের করে রেখেছি যে ইনর সেল ইনর সেল অর্থাৎ প্রমাণ অবস্থায় তুমি কীভাবে জারণ বিভব প্রমাণ অবস্থায় একটা কোষের কীভাবে তুমি ইনর সেলটা বের করবা প্রমাণ অবস্থায় বের করার জন্য তোমাকে যেটা লাগবে অর্থাৎ অ্যানোডে কী হচ্ছে অ্যানোডে হচ্ছে কি জারণ অ্যানোডের জারণ বিভব প্লাস ক্যাথোডের বিজারণ বিভব প্রমাণ অবস্থায় অ্যানোডের জারণ বিভব প্লাস ক্যাথোডের বিজারণ বিভব এগুলো তোমার কোয়েশ্চেনে দেওয়া থাকে এই অ্যানোডের জারণ এটা অ্যানোডের বিজারণ বিভব দেওয়া আছে কেমনে বুঝবো এটা বিজারণ বিভব কারণ বিজারণ মানে কি 
ग्रहण इलेक्ट्रन ग्रहण कर टू प्लस आज टू दुईटा पजिटिव आईटा पजिटिव कौन निट्रल है जो से दुईटा इलेक्ट्रन ग्रहण कर ठीक है सो ग्रहण कर एफि ते कन्ट हो सो दैट्स वाई एट हे कि विजरण विभव एट विजरण विभव और एफि तो हमारे जारण एफि छाड़ते बस पसंद कर सो ओने और जारण विभव लागे ओखे कैथोड हिसाब से एनोड हिसाब से क्या करें क्या एनोड हिसाब से क्या करें कारण तरह सक्रियता बेसि से सक्रियता सीरीजे कफारे आगे अवस्थान कर दैट्स वाई एफिटा कि जारण एनोड हिसाब से क्या कर से इलेक्ट्रन छाड़े और कफार टू प्लस कैथोड हिसाब से क्या कर इलेक्ट्रन का ग्रहण कर सो एखे एफिर हे अर्थात एनोडे जारण विभ प्लस कैथोडर बीजारण विभ प्रमाण अवस्था जैन जो कर लम से दें देखो ये समीकरण तुम्हारे मान बस एट पॉइंट थ्री वन आर एम मान कत बस एट पॉइंट थ्री वन टी एर मान तुम्हार कैलबिने बसाते हैं एन एर मान तुम बस एन एर मान हे आदान प्रदान कृत इलेक्ट्रन संख्या आदान प्रदान कृत इलेक्ट्रन संख्या कैमने बुझे आदान प्रदान कृत इलेक्ट्रन संख्या दुई तीन ना कि चार ना कि पाँच एक बोझार एकटाई सहज उपाय जो अर्थात एपि टू प्लस कटा इलेक्ट्रन छाड़े ग्रहण कर जो एक धरले ही तो बेर जाए जमीन एपि टू प्लस एखे कि दुईटा इलेक्ट्रन दुटा इलेक्ट्रन छाड़े ना एखे एफि एफि टू प्लस दूटा इलेक्ट्रन छाड़े सरि हमारे एखे एक भूल एफि थे एफि टू प्लस ठीक है एफि थे एफि टू प्लस सो एफि थे एफि टू प्लस एखे एफि एफि थे एफि टू प्लस ठीक है और एखे देखो क्योंकि एफि टू प्लस एफि देव आो एफि टू प्लस एफि थे एफि टू प्लस होते हुए माइनस टाइम प्लस हो जाते हैं जगह जी तक एन देखो जो एन टा कि एन टे आदान प्रदान कितने इलेक्ट्रन संख्या एफि और कपार मध्य कयटा इलेक्ट्रन आदान प्रदान दुईटा इलेक्ट्रन देखो कैमने बुझा तुम इन्हें जहाँ थकबा तय बसा दीवा तुम जो ना बुझते पो दें देखो जो एफ एफ हे फेरारे ध्रुवक मान डिफरेंट हो तुम इन देखिए बुझे पर देंगे लन एत घनम्रा डिड बनम्रा तुम जो क्योंकुलेशन करसो को पजिटी मान पाओ पजिटिव मान पाओ तुम्हें बुझा जो बिक्रिया स्वतस्फूर्त भावे घटे और अदारवैज तुम जो नेगेटिव मान पाओ बुझा जो बिक्रिया स्वतस्फूर्त भाव घटे ना हमें एक क्योंकुलेशन ना कर एकटाई कारण बिकज हमारे माना एक्ुरेटली जाना नहीं तुम्हें अक्यूरेटली बसाई देखा जो आसले परीक्षा वाले देखते हैं हाँ घटे सो जो घटे तो हमें मानी प्लस है और प्लस हम कि स्वतस्फूर्त भाव घटे सो थैंक्स फर व्चिंग दिस भिडियो प्लिज शेयर दिस भिडियो एंड सबसक्राइब माई चैनल थैंक्स फर व्चिंग दिस भिडियो